Sveiki visi. Šalia manęs elektromobilis iš Kinijos. Miesto visų regisėrės trys. Lietuvoje jie atstovauja į monę Busnex. Ir jį galėsite įsigyti už 35 tūkstančių eurų. Už šiuos pinigus gausite pilniausios komplektacijos. Kinijos gamintojai elektromobilį. Bet apie pačią komplektaciją pašneikėsime dar vėliau, nes jų supratimu ir europiečių supratimu pilniausią komplektaciją skiriasi. Elektromobilyje sumontuotas kobalto neturintis lyčio geležies fosfato akumuliatorius, kurio bendra talpa 53 kW vandės. Jis yra ir šildamas, ir aušinamas. Elektromobilis veria 1765 kg, turi 120 kW galios elektros variklį, iki 100 km per valandą įsibėgėja per 8,9 sekundės, jo ilgis 4,38 m. Lietuvoje galėsite pasirinkti iš 4 spalvų, joda, mėlyna, balta ir raudona. Trumpai apie šio elektromobilio atsiradimo istoriją. Dar 2014 m. vienas iš įkūrėjų išbandė Tesla elektromobilį, Na, žinoma, jam labai patiko ir pagalvojo. Jeigu Tesla sugeba sukurti, tai neaugi mes nesugebėsime. Taip pat prie šios įmonės buvo prisijungę, na, ne prisijungę, tiksliau serijas buvo nupirkę įmonę, kuriai vadovavo pirmasis Tesla įkūrėjas, Martinas Eberhardas, bet po kiek laiko jų keliai išsiskyrė. Kaip matote, išorės dizainas visai patrauklus, be parašykite komentaruose, ką jis jums primena, nes visi, kas jį matė, visiems asociuosi su kažkokiu kitu gamintojo. Na, bet nėra ko norėti, taigi Kinijos gamintojas, jie mėgsta pakopijuoti. Pilniausioje komplektacijoje eina 18 ratlankiai, LED dienos žibintai, be tolimos lempos yra paprastos skaitrinės, gale taip pat LED žibintai. 360 laipsnių kameros, parktronikai, lietaus daviklis. Bagažinės talpa 310 litrų, o su užlenktomis sėdynėmis 657 litrai. Čia atidarius apačioje rasime ne tik kabelių skrovimo visus, Bet ir normalaus dydžio ratą atsarginiai. Tiesa, jis yra 17. Standartiškai eina 18 ratlankiai. Užsidaro dar iš kartų. Čia yra kamera, kurią aišku prieš važiuojant reikėtų pasivalyti, nes toje vietoje irgi neblogai apsineša greitai. Krovimo jungtis čia. Na, čia jau standartinės Type 2 ir CCS. Tik tai, kai krausite, turėkite omeny, kad Nežinau, ar čia ta jumtis taip padaryta, ar ten jau mūsų stotelėse išmalta jumtis, nes į kišus štai rodydavo tokį pranešimą, kad neįsijungė krovimas. Klebėjimo problemą išsiaiškinau tik po filmavimo. Čia ne elektromobilio kaltė, o kai kurių stotelių. Tiesiog CCS jumtis labai lengva įsikišdavo ir klebėdavo. Tai prireikia kelių minučių, kol pavyko tinkamai įstatyti. Šis Kinijos gamintojas akcentuoja, kad yra nemažai vietos automobilyje. Turiu pasakyti, kad jis neklysta. Štai jeigu mano ūgis yra apie 1,89 m. Iš tai, kiek kojom lieka vietos. Apačioj nemažai. Galvai taip pat. Salonas tikrai pakankamai erdvus. Yra ir rankom pasidėti. Ir izofiksai. Kedutiai. Tai tokios vietos daiktam pasidėti. Temperatūros jau negalėsite savo pasireguliuoti. Tik tai putimo krypti. Šioks toks labai nedidelis tunelis. Pažiūrėkime, kasgi po kapotų.
Jeigu pastebėjote, turiu rankinėlę patraukti du kartus, nes čia padaryta taip, kad nebereikėtų ieškoti atėjus, kur atkabinti. Kaip matote, tai yra ne trys aušinimo skyšio talpos. Viena yra skirta elektriniam varikliui aušinti, kita akumuliatoriai aušinti, o trečia – PTC šildymo sistemai. Kai akumuliatoriaus temperatūra žemiau 0 laipsnių, tada šildymo elementą šilda aušinimo skystį, o jis akumuliatoriui. O kai karšta, aušinimo skystį vėsina kondicionierius. Žiūrėkite, kaip įdomiai padarytas režimų pasirinkimo mygtukas. Jis dabar yra įvažiavęs į vidų. Kai jungsime, išvažiuoja. Šioje vietoje randame galimybę pasirinkti šildomą sėdynės, pasirinkti važiavimo režimus, apie tai, ko jie skiriasi papasakosiu paskui, pasirinkti kameras, galite pasižiūrėti, o daugiau tušė. Na ir rankinis. Žiūrėkit, kaip kokia animacija padaryta įjungiant elektromobilį. Labai filmuojant pradėjo mėtyti štai tokį erorą. Nebeleidžiai pasirinkti važiavimo režimų. Bandykime išjungti. Iš naujo įjungti. Taip, dabar galime pažiūrėti, kas čia per menu. Nuvažiuojamas atstumas. Čia nėra linijų palaikymas, yra tik tais... Ir tiksliau nėra linijų palaikymo, yra tik tai įspėjimas apie tai, kad jūs užvažiuojate ant linijos. Čia skaitosi pilniausias komplektacijos elektromobilis, kuris turi tik tais linijų matymą ir pipsi tik užvažiavus ant jų. Neturi atstumo palaikymo, neturi aklosio zonos įspėjimo. Čia rodo vidutinė sanaudas, bet jų negalima negaliu nuresėtinti. Padangus lygis. Čia galiu pasirinkti, pasijungti telefoną, kad galėčiau kalbėti per laisvas rankas. Čia galiu pasijungti muziką. Šioje vietoje turėtų būti navigacijos nurodymai, bet pas mus kažkodėl neveikia. Galbūt su atnaujinimais ateis galimybė matyti šią informaciją šioje vietoje. Na ir čia nustatymai. Kalba, atstumas, prietais suskidelio, šviesumas. Aš tai čia galime pasirinkti kitą dizainą. Čia yra klasikinis, čia peišin. Žiūrėkime, kaip atrodo. Graži animacija. Ir technology. Truputį prireikia laiko, kol viską pradeda rodyti. Pasirinkimai vyksta su šiuo mygtuku. Į apačią žemyn. Pasirinkimas į kairę arba į dešinę. Išeiti. Ir OK. Dešinėje pusėje tai standartiškai čia radijo stočių perjungimas, muzikos perjungimas, garsinimas, tildimas, atsilipimai į į skambučius. O čia maut paspaudus įsijungia arba radijas, arba daugiau niekas. Salonas tai tikrai neblogai padarytas. Odinės sėdynės, odinė panelė, vairas odinės. 
elektrinės sėdynės tiek pirmina atgal tiek nugarėlė tiek į viršų žemyn vairas reguliuojamas tiesa tik tais va tik tiek į viršų į apačiai prieki atgal jau negalima oro išputimo angos kaip matote labai turbūt nukopijuotas nuo Mercedes'o abie pamiršau parodyti raktelį kaip atrodo pažiūrėkit kaip atrodo raktelis ką jums primena labai panašus į Porsche raktelį šiaip plasmasės visos kokybiškos niekas nebarška netarška dėl dėl kokybės salone absoliučiai neturiu jokių jokių priekaištų nemažai daiktadėžių belaidis telefono įkroviklis na mano toks nėra tai kraunu su laidu čia daiktadėžės šitas irgi nemažai vietos automobilio šildymas ir vėdinimas valdomas jau neliečiamais mygtukais fiziniai mygtukai gal ir gerai kad fiziniai nes lengviau valdyti bent jau man asmeniškai na čia viskas paprasta suprantama yra ir čia fiziniai mygtukai Skirti šiam 10.25 colio ekranui valdyti, radijas pagarsint, patildint, išjungti ekraną. O ekranas pats yra štai čia. Na, tiesa pasakius nelabai kas čia gero jame ir yra. Galime pažiūrėti. Medija, radijas. Reiškiasi, gruoja radijas, bet esmė ta, kad nerodo nei kokia stotis. Galbūt reikia palaukti išleis kažkokį softo atnaujinimą. Rodo tik tai megahercus. Taip, su radiju viskas aišku, galima USB pasijungti. Galima net video žiūrėti. Taip, driving assistance. O geras dalykas tai, kad automatiškai šiame elektromobilyje jau yra video registratorius. Jei iš į menu galite jį išjungti, įjungti, mikrofoną įjungti, pasižiūrėti. Štai čia dedasi SD kortelė. Iš saugumo sistemų čia yra tik dvi linijų matymo tiksliau ne matymo, o ant jų į užvažiavimo įspėjimo sistemą ir susidarimo sistemą. Bet tai pati nestabdys, nieko tik įspės. Ką toliau randami? Navigacija. Turbo dog. Kol susidraugau su navigacija, praėjo truputį laiko, bet visu moje, tai jie naudotis nėra sunku. Viskas labai panašu iki tas naudojamas. Jeigu norime išeiti iš navigacijos pauzėme čia, Nustatymai. Ką čia galime nustatyti? Garsą visokie nustatymai. Laikradis. Wi-Fi. Ekrano šviesumas. Kalba. Viskas standartiškai. Galite pasijungti per Bluetooth'o telefoną. Čia yra Easy Connect'as. Tai tokia sistema, kur galite matyti savo telefoną šiame ekranėlėje. Yra du variantai, kaip galite pasijungti. Jeigu jungsite androidinį telefoną, tai reikės tada jungti per laidą. Jeigu iPhone'ą, tai per Wi-Fi. O dabar matote vaizdelį kai buvau pasijungęs navigaciją iš savo telefonų ir klonuotas ekranas čia. 
Bet nepatogu tai, kad telefonas visada turi būti horizontalioje padėtyje. Jeigu tik pasuksite telefoną, pasikeis ir vaizdas ekrane. Visą valdymą turėsite vykdyti per telefoną, nes automobilio ekrane to negalėsite padaryti. My car. Tai personalizacija, EPS Boost Mode. Čia nieko gero. Sunroof. Čia galite valdyti. Stog langi. Taip. Čia tokia paprasta animacija važiuojant rodo ar energija įmama iš akumuliatoriaus ar grįžta į akumuliatorių. O čia yra regeneracijos nustatymas. Regeneracija tai yra tokia, nežinau kaip buvau pripratęs, ypač prie lifo, ypač prie vieno pedalo važiavimo, tai čia galima sakyti in labai prasta. Galime pasirinkti kokį lygį regeneracijos vykdomi. Stiprus, vidutinis ar mažas. Tai strong, negalvokite, kad bus kaip vienas pedalas, jisai tikrai taip nevažiuos. A, čia klimato kontrolė. Galite valdyti, kur norite, kad pūstų į langą, į kūną, į apačią, į kojas. Medija jau buvome. Tai va, toks paprastas menu, kuris realiai man važiuojant bent jau nelabai buvo reikalingas, na, tik nebent jeigu būtų pajungtas telefonas easy connectui arba radija daugiau, tai čia kaip jis ir nereikalingas. Yra trys važiavimo režimai. Sport, Normal ir Eco. Visi skiriasi tik tai reakcija į akseleratoriaus padalą. O galime išbandyti, per kiek jis įbėgės iki šimto ant sport režimų. O čia kažkas įdomaus. Tik 13,9 sekundės iki šimto. Toli gražu iki deklaruojamo 8,9 sekundžių. Nesu tikras, kodėl taip lietai pavyko įsibėgėti, bet spėjo, kad čia kalta neoptimalia akumuliatoriaus temperatūra. Truputį keistai padarytas dalykas su regeneracija. Nėra jokio pasirinkimo, kaip esu pripratęs prie lyfuko. Ar tai B režimas, ar tai E pedalas, ar tai paskonas mentelės. Čia galite pasirinkti tik tai per menu. Kaip stipriai norite, kad stabdytų atleidus akseleratorių? Yra daug mažai ir vidutiniškai. Tai kaip aš darau? Važiuojant sport režimu, tarkim 70 atleidus, grįžta tik apie minus 6. Jeigu pasirenkam normal, tada jau iki minus 16. O jeigu pasirenkam eko, Minus 17, nu, daugiausia, kas buvo, daugiausia, kiek yra grįžę, tai apie minus 20. Tai įdomus sprendimas Kinijos gamintojo. Atrodo, elektromobilis skirtas mieste, bet susigražin daugiau energijos neišeina, nes turi stabdyti su stabdžiais. Šiaip ekranas patogus važiuojant, ikonos didelės, nėra sunku pasirinkti. Mano manimu, tai tikrai puikus miesto automobiliukas. Na, ne automobiliukas, o visas miesto visurėgis. Puikiai valdomas. Minkštai važiuoja. Patogus, daug vietos. Na, žinoma, galėtų būti daugiau saugumo sistemų, tokių kaip atstumo palaikymas, atluosio zonio surodymas. Pagrindinis dalykas, turbūt, kas duomins visus pirkėjus, tai kaip bus reikalai su remontu. O kad remontuoti reiks, aš tikrai nebejoju. Ne dėl to, kad kiniškas gaminys, 
bet dėl to, kad turime patirties ir su kitais elektromobiliais. Pavyzdžiui, pas lyfą, pusantrų metų senumo, jau prakiūro radiatorius aušinimo. Buvo nemažai problemų su veidrodėliais, su rankenėlėm. Po dviejų metų mirė 12 V akumuliatorius. Tai va, jeigu žmonės domina, ar jie neturės problemų nusipirkė ir eksploatuojant, tai atstovas patikino, kad dabar yra vedamos derybos su servisais, kurie galės atstovauti, ne tik atstovauti, bet ir remontuoti šiuos elektromobilius. Dar vienas dalykas, ką Kinijos gamintojas padarė kitaip, tai trumpėjai posūkiai. Jeigu vienas iki palečiu posūkio rodiklę, tai sumirksės ne tris kartus, o penkis kartus. Tris žymiai patogiau. Parkuojantis įsijungia kamerų sistemą. Matote, tiek iš viršaus, tiek galinį vaizdą, galite įsijungti 3D vaizdą, pasidaryti, kad matytumėte iš visų pusių. Susukimo spindulys irgi nėra toks blogas, kaip tokie didžio automobiliai. Lietasis įkrovimas pa šį elektromobilį yra iki 6,6 kW, o greitasis iki 60 kW. Kiek pavyko išbandyti, tai esant šaltam akumuliatoriui pradėdavo krauti nuo 20 kW. Po 10-15 min. įkrovimo gale pakildavo. Daugiausia, kiek teko pamatyti, tai buvo 38 kW Lietuvos kelių direkcijos įkrovimo stotelėse. Bet pasak atstovo, greičiausiai įkraudavo linto stotelės apie 50 kW. Iš paprasto lizdo įkraus 3 kW gale. Gaila, bet nuvažiuojamas atstumas nėra stipriausia šio elektromobilio pusė. Trumpai apie kelionį į Šiaulių į Vilnių. Pilnai įkrautas šiltame garaže serijas 3 rodė, kad galėsiu nuvažiuoti 347 km. Skaičiai gražus, bet realybėje bent šimtą reikėtų nubraukti. Čia matote maršrutą, kurio važiavau ir pažymėjau vietas, kas kiek kilometrų nukrisdavo 10 procento akumuliatoriaus. Į vietą atvykau likus 7 procentams, o nuvažiuota buvo 221 kilometras. Likus 10 procentų buvo stipriai apribota gale, kurios metu net važiuojant į kalną mažiojo greitis. Na, nėra visai toks blogas rezultatas, bet atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius temperatūra visada buvo 20 laipsnių, o lauko apie 1-2 laipsnius. Kita testuką dariau mišrų, kai apie 70 procentų važiavau mieste, o 30 procentų užmestėje su 7 laipsnių akumuliatoriumi. Ir pastebėjau tai, kad bendras nuvažiuojamas atstumas buvo sumažėjęs maždaug 70 km. Visais atvejais važiavau su jungtų šildimu. Kodėl matome tokį nemažą skirtumą, nors antroji atveju buvo važiuota daugiau mieste? Juk mieste važiuojant kaip tik turėtų būti geresni rezultatai, ar ne? Turbūt, kad tai lėmė akumuliatorių už žemesnį temperatūrą. Būtų įdomu išbandyti šiltų orų. Manau, kad tada mieste būtų galima nuvažiuoti ir daugiau kaip 300 km. Jeigu laukėte mano verdikto, ar tai vertas dėmesio elektromobilis ar nelabai, tai nesulauksite. Aš tik pasakysiu, kad man patiko jo neblogas valdymas, komfortas, aukštesnės įdėsina ir R2 salonas. Bet kaip elektromobiliui už 35 tūkstančių eurų, tai mažokas augumo sistemų. Pavyzdžiui, nėra automatinių tolimų iš visų perjungimo, automatinio atstumo palaikymo su važiajimu tarp juostų, nėra automatinio parkavimo, aklosio zonos perspėjimo, nėra šildymo siurblio, nėra galimybės pasirinkti įkrovimo ir salono šildymo vedinimo laikmačių, net nerodo radijo stačių pavadinimų, nėra ir apso telefonai. Nu, važiuojamo atstumo norėčiau didesnio. Dar nepatiko toks dalykas, kaip elektromobilio trūkčiojimas norint privažiuoti kur nors labai artai ir iš lieto. Tarkime, kad norite privažiuoti kuo arčiau bortelio, bet truputį atleidus stabdžius automobilis nejuda. Jeigu atleidžiate daugiau, tada jau šoka į priekį. Tikiuosi, kad kai kurios trūkumus gamintojas pašalins atnaujinės programinį įrangą. Su autopilotu buvo nutikusi kuriozinė situacija, važiuoju ir nerandu jo. Paskambinu atstovams, sako, yra pačioje svirtelė. 
Kaip matote, tai iš mano žiūrėjimo taško tos virtelės nesimato. O kad elektromobiliai autopilotas gali būti taip įjungiamas, tai nedašilo. Tikiu, kad šis elektromobilis yra savo pirkėja, bet tik kito dar turės praeiti truputį laiko, nes visiems įdomu, kai bus su patvarumu ir remontu. O jeigu norite jį išbandyti, tai drąsiai kreipkite į įmonę busmeks arba užsiregistruokite bandomajam važiajimui evamotors.eu tinklapyje.